നമസ്കാരം രസതന്ത്രത്തിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ രസതന്ത്രത്തിലെ സെവൻത്ത് ചാപ്റ്ററായ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങളുടെ രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം അതിനുമുമ്പ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഐ ഹാഡ് ഗിവൺ യു എൻ അസൈൻമെൻറ്റ് അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാലേ ഈ ടേബിൾ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇനി എന്തായിരുന്നു അതുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ക്വസ്റ്റിനാ ചോദിച്ചത് ആ ഇതിന്ന് ഐസോമർ സ്പെയേഴ്സിനെ കണ്ടെത്താനും പിന്നെ ആ ഏത് ടൈപ്പ് ഐസോമർ ആണ് എന്ന് കണ്ടെത്താനും ആണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് എഥനോൾ എഥനോളിൻ്റെ ഐസോമർ ആയിട്ട് ഏതാ കിട്ടിയേ മീഥോക്സി മീഥെയിൻ അല്ലേ മീഥോക്സി മീഥെയിൻ നീ ഏത് ടൈപ്പ് ഐസോമർ ആണ് അത് ഇവിടെ എവിടെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഐസോമർ നെക്സ്റ്റ് വൺ ടു ടു ഡൈ മീഥൈൽ പ്രൊപ്പൈൻ അതിൻ്റെ ഐസോമർ ടു മീഥൈൽ ബ്യൂട്ടൈൻ കിട്ടിയില്ലേ എന്റെ തരം ഐസോമർ അത് ആ ചെയിൻ സ്ട്രക്ചറിലാണല്ലേ ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്പൊ എന്താണ് ചെയിൻ ഐസോമർ നെക്സ്റ്റ് വൺ വൺ ക്ലോറോ പ്രൊപ്പൈൻ എന്റെ ഐസോമർ ടു ക്ലോറോ പ്രൊപ്പൈൻ ഏതാണ് പൊസിഷൻ അല്ലെ പൊസിഷൻ അല്ലെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ പൊസിഷൻ ഐസോമർ അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്തുവല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഐസോമറിസം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ സ്ട്രക്ചർ ഫോർമുല മോളിക്കുല ഫോമുല അതുപോലെ തന്നെ ആ യു പി എസ് സി നെയിം പിന്നെ ഏത് തരം ഐസോമർ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വരികയാണ് ഏതാണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് കാരണം എന്താ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മെഡിസിൻസ് പിന്നെ പോളിമേഴ്സ് അല്ലെ പി വി സി പോളിത്തീൻ പോലെയുള്ള പോളിമേഴ്സ് പിന്നെ ഫ്യുവൽസ് ആൽക്കഹോൾസ് ഡിറ്റർജൻറ്റ് സോപ്പ് ഡൈസ് ഫുഡ് അഡിറ്റീവ്സ് ഒന്നും വേണ്ട ഇഷ്ടം പോലെ എത്ര എത്രയോ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുടെ സംഭാവനയാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ ഈ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യണത് ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് മറ്റൊരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിലൂടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ കുറച്ച് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ ആദ്യം നമുക്ക് അൺബ്രാഞ്ച്ഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ആയിട്ടുള്ള ആൽക്കെയിൻ ആൽക്കീൻ ആൽക്കൈൻ ഇവ തരുന്ന റിയാക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെ നോക്കാം പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ചെണ്ണാണ് ഇതൊന്ന് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ആ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ അഡിഷൻ റിയാക്ഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ അഥവാ ആദേശ രാസപ്രവർത്തനം പിന്നെ ഏതാണ് അഡിഷൻ റിയാക്ഷൻ അഡീഷൻ രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ പിന്നെ പോളിമറൈസേഷൻ പിന്നെ എന്താ കമ്പഷൻ അഥവാ ജ്വലനം പിന്നെ തെർമൽ ക്രാക്കിങ് താപീയ വിഘടനം അപ്പം ഈ അഞ്ച് റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി ഇതോരോന്നും എന്താ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ഇത് ഓരോ റിയാക്ഷൻസും ആ ഏതൊക്കെ ആൽക്കൈൻ എന്ത് ഏതൊക്കെ റിയാക്ഷൻ തരും ആൽക്കൈൻ ആൽക്കൈൻ ഇതൊക്കെ തരുന്ന റിയാക്ഷൻസ് ഇതിൽ എല്ലാ റിയാക്ഷനും എല്ലാം തരില്ല അപ്പം അത് ഏതൊക്കെ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ എന്താണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഒന്നിന് പകരം മറ്റൊന്ന് അല്ലെ ഒരാൾ പോയാൽ മറ്റൊരാൾക്ക് വരാം ആണ് ഒരാൾക്ക് പകരം ഒരു വർക്കിന് പകരം അതാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ആദേശ രാസപ്രവർത്തനം അപ്പൊ എന്താണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് അൻ ആറ്റം ഇൻ എ കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ അനദർ ആറ്റം ഓർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇസ് കോൾഡ് എന്താണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ അതായത് ഒരു സംയുക്തത്തിലെ ഒരാറ്റത്തെ മാറ്റി ആ സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരു ആറ്റമോ ആറ്റം ഗ്രൂപ്പോ വന്ന് ചേരുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം രാസപ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേര് പറയുക ആദേശ രാസപ്രവർത
H ले chlorine माईट substitution reaction ना रखें इबड़ एक condition दे in presence of sunlight कारण हम इधर उस saturated hydrocarbon ना ले stable है और ये लाव valence ये उटा complete आए कहीं अब उड़े replace ये आनो रेंबा वरुम मुझे condition बड़े एक condition आवश्यक है sunlight इन्द presence लाने दे ना रखें अब इबड़ एक chlorine hydrogen ना replace ये अब इन्द एक एक product है C H H H पिने दो नो C L ले chlorine replace ही दो आए रजे पिने दें दो बाकी E H उम दिले उरे C L मुड़ी इन्द ले नेट इन्द आई H C L form ही कंडे आ भाई बड़े तो product ये लोग के टेले इन्हीं इधर नाले stage जैसा इधर नरकले कारण हम मीथेन ले four hydrogen atoms अपने नेक्स्ट स्टेज इन दायरी की हाँ C H H H C L प्लस C L टू ये सेम कंडीशन है ना इन दाय C H H हाँ ये बड़ा तत्त्व C L नहीं गुड़िम मारती है H ने मारी रिप्लेस ही तो ना तो इन दाय இங்கு நான் இருக்கு அடுக்கிறேன். நேக்ஸ்ட் ச்டேஜில் நம்க்கு கண்டன்சிரு போர்மிலேட்டு இதால் எப்போம் மனிச்சிலாயில் எங்கு நான் ரிமோவியனேன். அடுத்து ச்டேஜில் நம்மல் CH2Cl2 அனில் அப்போம் CH2Cl2 plus Cl2 இதாம் கிறியராவில்லே. அப்போம் தை அடுத்த H நே replace இதுலே. அப்போம் தரியும் नेक्स्ट स्टेज ले CHCl3 प्लस Cl2 ये चीज़ ना रिप्लेस ही तो अपन दाई CCl4 प्लस HCl तो दो वाला जैसे सिंबल आयत नाम के दे ऐड दा ये प्रोडक्ट्स इन्द पैर अंदा दिन डे पैर अंदा मोनोक्लोरोमीथेन दिन दियो डाइक्लोरोमीथेन टेट्राक्लोरोमीथेन अथवा क्लोरोफॉर्म बढ़े सॉरी ट्राइक्लोरोमीथेन और क्लोरो फिर ये बड़ा टेट्राक्लोरोमीथेन अलग बात कार्बन टेट्राक्लोराइड फिर तीलो मोनोक्लोरोमीथेन डाइक्लोरोमीथेन ट्राइक्लोरोमीथेन टेट्राक्लोरोमीथेन फिर दिन दे मिक्सचर आंदा हम एमिक्सर मोनोक्लोरोमीथेन डाइक्लोरोमीथेन ट्राइक्लोरोमीथेन टेट्राक्लोरोमीथेन इस फॉर्म इन इंग्लोड जो दिखे ना, what are the compounds formed? When ethane undergoes substitution reaction with the chlorine. Ethane substitution reaction ने नारक करने के लिए, chlorine के substitution reaction नारक करने के लिए डाउन ना प्रोडक्ट्स है रखे। ये तरह स्टेजेस लाइट आवाज़ नारक का, ethane ethane का मॉलिक्यूल फॉर्म लेंदा C2H6 ले अपन हाय R six hydrogen atoms are present in it. अब उन्हें six stages, six steps आए थे ना अगर अब तुम आप कहते हैं एडिट कोड़ा रिएक्शन इन्हें बेरिया आनो क्यों को हाँ मोनोक्लोरोइडेन, डाइक्लोरोइडेन, ट्राइक्लोरोइडेन, टेट्राक्लोरोइडेन, पेंडाक्लोरोइडेन, हेक्साक्लोरोइडेन इधे पॉलेन इंगल का प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन ये लाल टिंडी इधे पॉलेन इंगल के अंदर या आ सब्सटिट्यूशन रिएक्शन भी तो क्लोरीन है इधर अब हम कह इस बात में साधारण वाला उन्ना कुछ ना ना ऐ दिन के लोग एक स्टेज तरुण ना टे फिल्ली यान चोटी सब्सटिट्यूशन रिएक्शन है तो फॉर एग्जांपल C3 H7 plus Cl2 gives dash plus HCl. Feel it, right? What is it? But it is HCl. But it is HCl. But it is Cl2 and it is H and it is H. What is it? C3 H6 Cl2 
ഉണ്ടോ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ കഴിയും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ അതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും റിയാക്ഷൻസ് പഠിച്ച പിന്നെ അതിലെ ഏത് സ്റ്റേജ് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ സബ്സ്റ്റിഷൻ റിയാക്ഷൻ ക്ലിയർ ആയല്ലോ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന പേര് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ അറിയാം അവിടെ എന്താണ് ആ കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണ് അല്ലെ അഡീഷൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ അപ്പോ ആർക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വേറൊരു ആറ്റത്തിന് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ആൽക്കൈനുകൾ ആഡ് ചെയ്യോ പുതിയൊരു ആറ്റത്തിന് ഒരിക്കലും ഇല്ല അതിനെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ ഒരാ ആറ്റം ആഡ് ആറ്റം അതിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ അവിടുന്ന് പോകണം അല്ലേ അത് സാച്ചുറേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ ആര് തരില്ല ആൽക്കൈനുകൾ അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ തരില്ല പിന്നെ ആരാ തരിക ആൽക്കൈനുകളും ആൽക്കൈനുകളും ആണ് തരിക അപ്പം നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ആൽക്കീൻ്റെ അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ദ ടെൻ ടു ഫോം സാച്ചുറേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് സാച്ചുറേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആയിട്ട് മാറും അതായത് അപൂരിത സംയുക്തങ്ങൾ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ അത് പൂരിത സംയുക്തങ്ങളായിട്ട് മാറും അതാണ് അഡീഷൻ രാസപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈഥീൻ സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോൺ സി എച്ച് ടു ഈഥീൻ ഇത് ക്ലോറിനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ നടക്കുമോ ക്ലോറിന് ഇവിടുന്ന് ഒരു ഹൈഡ്രജനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അവിടെ വേണ്ടത്ര ആറ്റം ഇല്ല അവിടെ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ ആ ക്ലോറിനും കൂടിയും ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യാം അല്ലെ ഇവിടെ ഈ കാർബൺ ആറ്റത്തിന് ഓരോ ആറ്റത്തിന്റെ കുറവുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് വന്നേ അപ്പൊ എന്താ ഫോ കിട്ടുക സി എച്ച് ടു സി എൽ സിംഗിൾ ബോൺ സി എച്ച് ടു സി എൽ മനസ്സിലായോ ഇത് ഇതെങ്ങനെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പൊ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആ സാച്ചുറേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് മാറിയില്ലേ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട് സാച്ചുറേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട് ആയി ഇനിയോ സി എൽ ടു ആയിട്ട് മാത്രമല്ല അത് റിയാക്ട് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ഇപ്പോൾ സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോൺ സി എച്ച് ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഒരു എച്ച് പിടിയും ഒരു എച്ച് പിടിയും വന്നു അല്ലേ ഇപ്പം എന്താ കിട്ടുക സി എച്ച് ത്രീ സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഇനി എച്ച് സി എല്ലായിട്ട് വരാം എച്ച് സി എല്ലായിട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്താൽ സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോൺ സി എച്ച് ടു പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കൂ എന്താ കിട്ടുക ആ ഒരാറ്റത്തിന് എച്ച് ഒരാറ്റത്തിന് ഒരു കാർബൺ ആറ്റത്തിന് എച്ച് ഒരു കാർബൺ ആറ്റത്തിന് സി എല്ലും വന്നു അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സി എച്ച് ത്രീ പിന്നെ സി എച്ച് ടു സി എൽ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ സി എച്ച് ടു സി എൽ ഇവിടെ എഴുതാം അപ്പൊ എന്തായി മോണോക്ലോറോ ഈഥേൻ കിട്ടിയില്ലേ ഇതേപോലെ ആൽക്കൈനുകൾ ആൽക്കൈനുകളും എന്ത് തരും ആ അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻസ് തരും അല്ലെ അൽക്കൈൻ്റെ അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ ഒന്ന് നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം കേട്ടോ ഈ ആൾക്കാരിന്റെ പേരെന്താ ആ പ്രൊപ്പൈൻ അല്ലെ പ്രൊപ്പൈൻ ഇത് എച്ച് സി എല്ലോട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവുക ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എച്ച് പോവും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് സി എലും പോവും അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മാർക്കോണിക് ഓഫ് റൂൾ ആന്റി മാർക്കോണിക് ഓഫ് റൂൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഹൈഡ്രജനും ക്ലോറിനും ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടാം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എഴുതുമ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ എഴുതാം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് പിന്നെ ഡബിൾ ബോണ്ട് കണ്ടോ ഓരോ ആറ്റ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു ആ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ആവുള്ളൂ അല്ലെ പിന്നെയോ സി എച്ച് സി എൽ മനസ്സിലായോ എന്താണ് ഇത് സി എച്ച് ത്രീ സി പിന്നെ എന്ത് തന്നു ആ ഒരു എച്ച് ഇവിടെ ചേർക്കപ്പെട്ടു അപ്പൊ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് എന്തായി ഡബിൾ ബോണ്ടായി സി എച്ച് 
ഈ സി എൻ ഇവിടെ ചേർക്കണം ഉണ്ടോ ആഡ് ചെയ്തു ഇനി ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എഗൻ റിയാക്ട് വിത്ത് സി എൽ ടു സി എൽ ടു അപ്പൊ ഏതാ മുമ്പടെ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഏതായിരിക്കും എങ്ങനെ ഏതാ ഒരു സി എൽ ടു മുടി മണി വന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സി എൽ കിട്ടി ഇവിടെയും ഒരു സി എൽ നമുക്കപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതാം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് സി എൽ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എഴുതാം സി എൽ അപ്പൊ എന്തായി സിംഗിൾ ബോണ്ട് അല്ലെ പിന്നെ സി എച്ച് സി എൽ ടു സി എച്ച് സി എൽ ടു എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ സി എച്ച് സി എൽ സി എൽ ഇതിന്റെ പേരെന്തായി സി എച്ച് സി എൽ ടു അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ സി എലും ഇവിടെ ഒരു സി എൽ അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഏതാനും ഇതിന്റെ പേരെന്താ എന്താ ഇതിന്റെ പേര് ആ വൺ വൺ ടു ട്രൈ ക്ലോറോ പ്രൊപ്പൈൻ കണ്ടോ അപ്പൊ അതിന്റെ പേര് പറയാറിയാണോ സ്ട്രക്ചറൽ ഫോർമുല എഴുതാറിയാണോ ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിലൂടെ പഠിക്കണം ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി തരാട്ടോ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബ്യൂട്ടൈൻ സി എച്ച് ത്രീ സി ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സി സി എച്ച് ത്രീ എന്താണ് ബ്യൂട്ട് ടു ഐൻ ബ്യൂട്ട് ടു ഐൻ നമുക്കത് ഒരൊറ്റ സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റും നോക്കാം സി എച്ച് ത്രീ സി ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സി സി എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് ഇവിടെ നിങ്ങളോട് ഡാഷ് ഇട്ട് ഗീവ്സ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ എന്താ വരിക സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് കണ്ടോ ഇവിടെ സി ഇവിടെ സി എച്ച് ആയി അപ്പൊ ഒരു എച്ച് ഇവിടെയോ വീണ്ടും എച്ച് അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആഡ് ചെയ്യുന്ന ആരാ എച്ച് ടു ആണ് എന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ ഗീവ്സ് ബി ഐഡന്റിഫൈ ബി എന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പൊ എന്താവും കിട്ടുക പ്രോഡക്റ്റ് ഏതായിരിക്കും ബി ആ ഇവിടെ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് പിന്നെ എച്ച് സി എൽ ചേർക്കപ്പെട്ടേ അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് എച്ചിനെ കിട്ടി സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഇവിടെയോ സി എച്ച് കിട്ടിയതേതാ സി എൽ പിന്നെ സി എച്ച് ത്രീ മനസ്സിലാവുണ്ടോ നോക്കൂ സി എച്ച് ഇവിടെ ഒരു എച്ച് സി എൽ ആണ് ചേർക്കപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് എച്ച് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എച്ച് കിട്ടി അപ്പോൾ സി എച്ച് ടു അയാൾക്ക് എച്ച് സി എൽ ആണ് കിട്ടി അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി സി എച്ച് സി എൽ സി എച്ച് ത്രീ കണ്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇതെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുക അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആൻസർ ചെയ്യുക ഇനി അടുത്ത റിയാക്ഷൻസ് ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ പോളിമറൈസേഷൻ കമ്പസ്റ്റൻ തെർമൽ ക്രാക്കിങ് ഒക്കെ പറഞ്ഞൂടെ അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ താങ്ക്സ്